हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आई एम डॉक्टर बीना सेठी एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एंड माय टुडे टॉपिक इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन एक्चुअली वी वर डिस्कसिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन दिस वी वर डिस्कसिंग ग्रुप थर्टीन एलिमेंट एंड आई ऑलरेडी हैव अपलोडेड टू थ्री वीडियोज फॉर ग्रुप थर्टीन एंड मेनी वीडियोज फॉर अदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन की बोरोन जो है अपने ग्रुप में बाकी के एलिमेंट्स के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता उनसे कुछ अलग व्यवहार करता है उनसे कुछ अलग बिहेव करता है कैसे क्योंकि जो बोरोन है उसका साइज क्या होता है अपने ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज होता है यानी कि हम जो सोचते हैं कि नीचे से टॉप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है तो इसका साइज स्मॉल होना चाहिए वो स्मॉल नहीं होता बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल साइज होता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते इसीलिए इसका जो साइज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्मॉल साइज होता है स्मॉल साइज होने से क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी इसकी कितनी होती है टू जो कि इसके ग्रुप में सबसे ज्यादा है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की वन या उससे भी नीचे है ज्यादा नेगेटिविटी के कारण ही ये कैसे बिहेव करता है नॉन मेटलिक नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा जबकि जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो या तो मेटेलॉइड या फिर मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं इसकी जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम कितनी होती है फोर क्योंकि ये अपने टू एस वन टू एस वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके क्या कर देता है टू पी टू और एक खाली ऑर्बिटल है तो इट हैज ओनली फोर ऑर्बिटल तो कॉर्डिनेट या कोवेलेंट बॉन्ड इट कैन मेक ओनली फोर बॉन्ड्स तो इसीलिए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है फोर जबकि जो अदर एलिमेंट्स है लाइक एल्यूमिनियम गैलियम दे कैन शो अप टू सिक्स क्योंकि उनके पास थ्री डी फोर डी फाइव डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं बोरोन इज द ओनली एलिमेंट इन द ग्रुप विच शोज एलेक्ट्रॉपिक मीन्स इन नेचर इट अकर्स इन टू डिफरेंट एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स फर्स्ट ग्रे कलर क्रिस्टेलाइन इकोसाहीड्रल फॉर्म ये क्रिस्टेलाइन फॉर्म होती है और ये इनर्ट होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जब मेल्ट ही ज्यादा करना पड़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर बराबर है तो भी क्या होगा अल्टीमेटली यू हैव टू टेक मोर एनर्जी और जो ब्लैक फॉर्म होती है इसकी वो एमोरफस होती है और वही रिएक्टिव होती है और उसका करीब करीब 1200 के आसपास क्या वो बाईस के आसपास क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट ये इकोसाहीड्रल क्या होता है इकोसाहीड्रल होता है ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ट्वेंटी सरफेस हो इकोसा होता है ट्वेंटी और हिड्रल मतलब सरफेस यू ऑल नो तो जिसमें ट्वेंटी सरफेस हो तो देखो इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें टोटल बारह हमको बोरोन एटम्स लेने पड़ेंगे तो देखो बारह बोरोन एटम्स कैसे अरेन्ज होते हैं ये एक पेंटागन बनाया मैंने पेंटागन के ऊपर मैंने पांचों कॉर्नर्स पे एक एक क्या लगा दिया बोरोन अब इस पेंटागन से मैंने ऊपर की तरफ एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाया और यहां पे लगा दिया एक बोरोन तो आपके पास कितने बोरोन एडजस्ट हो गए सिक्स नाउ अब देखो एक पेंटागन और बनाया मैंने पांच यहां अरेंज हो गए और एक यहां पे हो गए सिक्स तो आप कहेंगे ये कैसे इकोसाहीड्रल हुआ ये अभी इकोसाहीड्रल बनने वाला है कैसे ध्यान दो कि पहले आप पांच सरफेस ऊपर की देखो कि ये एक पेंटाहीड्रल था पेंटाहीड्रल में आपने ऊपर की तरफ पिरामिड बनाया तो एक इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे करके कितनी सरफेस बन जाएंगी फाइव फाइव नीचे से बन गई टेन अब आपको टेन सरफेस और बनानी है तो देखो उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं बिल्कुल आप टेक्निकली इसको खुद ड्रॉ करना चाहेंगे तो आराम से इकोसाहीड्रल आपसे बन जाएगा ये देखो ये मैंने सपोज नंबर वन बोरोन लिया नंबर वन को मैंने इसके नंबर वन से क्या किया मैंने जोड़ दिया ओके अब मैं या तो क्लॉकवाइज चलूंगी या एंटी क्लॉकवाइज सपोज मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूं तो ये देखो इसका ये एंटी क्लॉक है ये पेंटागन बन रहा था तो ये इसका क्या हो गया नंबर टू तो मैं इस वन को टू से भी जोड़ूंगी ओके तो यानी कि इसके वन को मैंने वन से भी जोड़ा और मैंने इसके वन को टू से भी एड किया अब ये इसका टू है तो मैं टू को टू से भी एड करूंगी और टू को थ्री से भी जोड़ूंगी ये देखो ये टू जो है अल्टीमेटली दो से जुड़ गया वन से और टू से अब ये टू दो से जोड़ना है टू से और थ्री से तो ये देखो ये टू और थ्री से जोड़ दिया 
अब थ्री को मैं किससे जोड़ूंगी टू से तो जोड़ चुकी अब मैं थ्री से और इसको ज्वाइन करूंगी तो ये देखो ये मैंने थ्री से जोड़ दिया अब ये वाला थ्री थ्री से तो जुड़ चुका अब नेक्स्ट किसकी बारी है फोर तो देखो ये है फोर तो ये क्या होगा इससे जुड़ेगा फोर से और ये फोर किससे जुड़ेगा फोर से भी जुड़ेगा और फाइव से भी क्योंकि थ्री से तो जुड़ चुका तो ये फोर थ्री से जुड़ चुका अब किससे जुड़ना है इससे फोर से तो ये देखो ये मैंने इसको फोर से जोड़ दिया अब क्या करेंगे हम कि ये इसका फोर हो गया तो फोर फोर से तो जुड़ चुका बाकी क्या बचा है फाइव तो ये मैंने इसको फोर को फाइव से भी जोड़ दिया नेक्स्ट क्या होने वाला है कि अब ये फाइव से जुड़ गया फाइव फोर से जुड़ चुका है इसके फाइव से जुड़ेगा तो ये हो गया आपका फाइव और फाइव और ये देखो फाइव को आपने किससे जोड़ना है वन से और जोड़ना है तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं क्या ड्रॉ हो जाता है हमारा इकोसा हिड्रल ये जो इकोसा हिड्रल है इसमें अब 20 सरफेस बन जाती हैं 10 ऊपर 10 नीचे 10 पांच ट्रायंगल नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि नीचे उनका बेस रहेगा ऊपर पॉइंटेड और पांच ट्रायंगल इन्वर्टेड होंगे ऊपर उनका बेस नीचे उनका क्या रहेगा पॉइंटेड तो इस तरीके से ये हमारा इकोसा हिड्रल इसका बनता है तो ये इसकी एक तो ये फॉर्म होती है दूसरी इसकी पाउडर्ड एमोरफस फॉर्म होती है जो पाउडर्ड एमोरफस फॉर्म होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है नेक्स्ट बोरोन का क्या होता है क्योंकि इसका मैंने आपको बताया कि ये इसका तो बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एमोरफस का भी हाई होता है तो इसका बी प्लस थ्री आयन कभी भी पानी में डालने के बाद नहीं बनता ना ठंडे पानी में ना गर्म पानी में वाय क्योंकि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है बी प्लस थ्री आयन की चाहे वो कितनी ही ज्यादा हो लेकिन वो आयनाइजेशन एनर्जी से फिर भी कम होती है तो इसलिए बी प्लस थ्री आयन नहीं बनता जबकि और को जैसे एल्यूमिनियम गैलियम इनके पॉजिटिव थ्री आयन पानी में इजिली बनते हैं क्योंकि उनके आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को देखेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है उससे नाउ नो इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका ये जो 2s2 एस टू कॉन्फिग्रेशन है 2s2 और 2p1 ये तीनों और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कोवेलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं जबकि जो नीचे वाले एलिमेंट है उनमें क्या होता है कि ये p तो करता है थ्री एस नहीं करता तो ये इनर्ट पेयर की तरफ बिहेव करता है तो इसलिए बोरोन में कभी भी प्लस वन स्टेट नहीं बनती हमेशा क्या बनती है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट ही बनती है नो इन इनर्ट पेयर इफेक्ट इसीलिए नो प्लस वन हमेशा क्या बनेगी प्लस थ्री इसके जो ट्राई हेलाइट है दे आर मोनोमेरिक इन नेचर जैसे बीसीएल थ्री बी एफ थ्री जबकि जो अदर्स के ट्राई हेलाइट है एल सी एल थ्री ये सब क्या है डाइमेरिक मिलते हैं फिर मेनी हाइड्राइड्स बनते हैं इसके फॉर्मूला क्या होता है बी एन एच एन प्लस फोर या एच एन प्लस सिक्स कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है जबकि एल्यूमिनियम वगैरह के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या होते हैं पॉलीमेरिक होते हैं वो इस तरीके से सिंगल या डाइमेरिक नहीं मिलते और टेलोरियम तो क्या बनाता है हाइड्राइड बनाता है थैलियम जो है सॉरी वो हाइड्राइड बनाता ही नहीं है बोरोन को अगर आप ठंडे या गर्म या स्टीम किसी भी तरीके के वाटर से रिएक्शन कराओगे नो रिएक्शन जबकि अदर मेटल्स रिएक्ट करके क्या बना देते हैं हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं बोरोन ऑक्साइड क्योंकि ऊपर की तरफ नॉन मेटलिक करेक्टर ज्यादा होते हैं तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं तो बोरोन ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर है जबकि जो नीचे वाले ऑक्साइड है दे आर इधर एम्फोटाइक और बेसिक इन नेचर बोरोन नॉन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजिंग जो सॉरी नॉन रिड्यूसिंग एसिड्स जो है जैसे एच सी एल उनसे रिएक्शन नहीं करता जबकि बाकी के एलिमेंट रिएक्शन करके एम सी एल थ्री बनाते हैं बोरोन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके बोरिक एसिड बनाता है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है जबकि रेस्ट ऑफ जो जो एलिमेंट्स हैं वो जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह उल्टा उसके ऊपर ही क्या होगा अडेयर करेगा चिपकेगा और फर्दर रिएक्शन को स्टॉप कर देता है तो ये पैसिव हो जाता है इसकी रिएक्शन कंटिन्यू नहीं रह पाती और बोरोन क्योंकि नॉन मेटल है इसीलिए मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाता है बोराइड्स जैसे मेटल है आपने दो तरह के बोराइड्स बन सकते हैं या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में मेटल के बीच में बोरोन ऐड हो सकता है या फिर ये बी माइनस थ्री आयन की तरह बनाएगा जबकि अदर एलिमेंट्स जो है जैसे एल्यूमिनियम है गैलियम है इनकी अगर मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो एलॉयस बनेंगे एलॉयस क्या होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स तो क्योंकि वो भी मेटल है और दूसरे मेटल भी मेटल है तो मेटल मेटल आपस में क्या बनाते हैं एलॉयस जबकि मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं कंपाउंड तो ये कौन सा कंपाउंड बनता है यहाँ पे बोराइड तो फ्रेंड्स दिस वॉज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरोन एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कंपाउंड ऑफ बोरोन 
थैंक यू